не пропадет. Нет, не пропадет. Потому что очень грустный и надежный забор. И пойдут, пойдут на волны, городам на большоту. И отдадут на колхозы, придет и найдут ту. Убирай, убирай, не нагружай, не нагружай, не нагружай. Если ж к этому награда будет нам присуждена, Мы не скажем, нет, не надо, мы ответим, что нужно. Убирай, убирай, нагружай, 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 Не вступили в сроки, эх, урожай наш, урожай, Урожай высоты, урожай наш, урожай, Урожай высоты. председательница. Ой, добра! У нашей Гали голова на плечах, а у вас цибули. И красивая она, и умная. А вот уж седьмой год живет одна одинешенька, ни детей, ни мужа. 
Вдовье дело, горькое дело, кума. И не говори, Никаноровна, сиротская участь. Не дай Боже вдоветь догореть. Ну. Бери, кума, лучше семь раз сгореть, чем один вдоветь. Ну, стой. Здравствуйте, товарищ Ворон. Здравейте, малы. Здравствуйте, Гордей Гордеевич. А вы откуда бы вы меня знаете? Что вас не знает. Вы же человек известный. А вы все такие будете. Ой, добрые валы. Чьи валы, деду, а? Валы наши. А мы колхоз Завет Ильича. О, этот колхоз я знаю. На ярмарку. На ярмарку. Хороша птица, зря торгуете. Да птица того. Красная тыши. Богато живет. Да не жалуйся. На первое место выходим. Красное знамя завоевали, о. Слыхал, слыхал. Деловая у вас хозяйка. Побачьте Галину Ермолаевну, поклон ей от ворона. А, а вот она, впереди нас едет. Только что обогнала нас. Ну да. Ага. Вот то добре. Ну, бывает, ты все побачишь. Вот и жених. Привет, почтение, Галина Ермолаевна. Не узнаете? Как я могу вас не узнать, Гордей Гордеевич? Да вас версту узнаешь. Неужели я такой заметный? Усы у вас заметны. Усы? Это для осанки. Я козак. А теперь и козаки без усов больше ходят. Ну, а мне-то что? Я человек холостой. Козак вольный. Захочу и бороду отпущу. Ха -ха. Отпускайте хоть косы, Гордей Гордеевич. Но... Хороша бедарочка у вас. Ни у кого в районе такой нету. Только по вашему размаху вам бы теперь москвича. Да еще лучше победу. А откуда вы знаете про наш размах? А слух идет, богатеете, на первое место выходите. Говорят, на электрическое освещение перешли. Не только освещение, все хозяйство на энергию переводим. Ну да, а посмотреть бы не мешало. Ну что ж, приезжайте, посмотрите. К нам многие ездят. За что это вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна? О чем это вы, Гордей Гордеевич? Не понимаю вас. Не понимаете? Нет, не понимаю. Их загубили вы мою молодость, Галина Ермолаевна. Каким был, таким и остался. Каким ты был. Таким остался орел степро, а за Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой Зачем опять свои утра?
не догадался, умычал солдат. А в особенности вон тот, он черный. Да ты посмотри, глянись, может, знакомый, посмотри. Ой, Люба, да я же его знаю. Которого? Того высокого, черного. А тут ты его знаешь? Здравствуйте, девушки. Куда кочуете, невесты? Куда вы, туда и мы. А мы на ярмарку. И мы туда же. Вот и хорошо. Значит, погуляем. А, а вы чьи такие будете? А мы люди одинокие, холостые, ездим, гуляем, ищем то, чего не потеряли. Так вы, пожалуй, ничего и не найдете. А я так считаю, что мы уже нашли. Что-то не видно вашей находки. А наша находка – это вы, красавица. Разрешите познакомиться. Эй, граждане, граждане, я извиняюсь, граждане, подача от продуктов. Руки к товару не протягивать. Сурово держитесь, папаша. А может, мы покупатели? А? Какие, какие покупатели? Оперативные, оптовые. Гуртом все скупаем. А, вы что ж, агенты, что ли? Агенты. Так, чем интересуетесь? Невест для промкооперации закупаем. Я тебе покажу невест. Видишь, какой жених нашелся. Шпингалет. А я не жених, папаша, я сват. А мы таких сватов. А главное, что Дурный разговор, дедушка. Да-да-да, а, смотри, а, не задирайся. Э, Потом а, хочу а, самую лучшую, ахнуть не успеешь. Ишь ты на хвостю какой. Я тебе покажу самую лучшую. Федя, готова? Готова. Давай. Эй, шпингалет, меня не трогай. Тебе туда, а нам сюда. катись ты своей дорогой. И до свидания. Пока. Стой, стой, стой. Куда? Держи, папаша, на ярмарке встретимся! Давай, давай, папаша, догоняй! Подпрыгивай, подсаживай! Кто веселее? Я твою личность запомню! Помни, помни, папаша, не забывай! Смотришь, ты на трибуну смотри. Вижу. Здравствуйте, дорогие товарищи! Андрюша, Андрюша, идем ближе. Идем. Позвольте мне сообщить вам о радостном событии. Наш район, первый по всей Кубани, досрочно сдал государству хлеб. Никогда еще на наших степных землях мы с вами не собирали такой богатый и такой обильный урожай, как в этом году. Откуда же это такое чудо? А может быть, это счастливая удача? А, а может, нам помог сам Господь Бог? А? Нет, нет, дорогие хлеборобы, это чудо свершили вы сами, своими руками. Своим трудом вы славно и дружно работали. И сегодня мы смело можем поздравить друг друга с большой победой. Родина получила от нас 146 тысяч пудов первоклассной кубанской пшеницы сверхплана. С каждого гектара снято в среднем по 26-28 центнеров хлеба. Это 
всенародный праздник вдохновенного труда. Итоги тот соревнований. Это смотр нашей самодеятельности, спортивных игр и конных состязаний. Желаю всем вам счастливой удачи, успехов, радости и веселья! Ура! Покупаешь? Да не, сам торгую, коней продаю. Вот чертовы миллионщики, все миллионы копите, все в кубышку. А вы не, у вас грошей побольше нашего. Да не, ну какие у нас гроши? А ну-ка пойду пиво вы. Не, не пью. Печенка болит. Печенка болит, это у тебя в жадности. Жадный ты, вот она у тебя болит. А ты все казакуешь, гулять собрался. А мне то что, я казак вольный, с государством рассчитался полностью, могу погулять, верно? А ну-ка, пойдем выпьем. Да не, ну что я? Вот наши девчата. Познакомься, Марко. Это наш герой, Даша Шелест. Очень приятно. Здравствуйте, девчата. Здравствуйте. Вот наша гордость, вот наш капитал. Этот капитал ненадолго. А почему это? Да выйдет замуж и увезут ее из твоего колхоза. А как это? Как это увезут? Нет, у нас свои женихи есть. Верно, Даша, а? Молчит, а? Гуляйте, гуляйте, только смотрите на чужих не заглядывайте. Ну, бывайте, Даша. Вон он, вон он, Даша, где? Да нет, это не он. Я уважаю. Пошли, девушки, пошли. Здравствуйте, Здравствуйте, девчата! Это что, твое звено, Даша? Да. Вижу, дружно живете. Да. Недаром и слава о вас хорошая. Ну, а как на ярмарке весело? Ой, весело! Отстыкла кругом. А чего же вы понакупали? Да ничего еще, только смотрим. Правильно. Не кидайте сразу, сперва смотрим. Это главное, вас ждут. Ну, прощайте, побегу, дел много. До свидания, до свидания. Здрасте. Здравствуйте. Так вот, Ксенофон Фомич, стекла ящиков 10 купите, угу. электрических лампочек побольше. Хомуты? А, опять хомуты. Вот узнайте, не продается ли где-нибудь небольшой коммутатор. И телефонов тут 20. Хомуты-то, Галина Ермолаевна. Да хомуты я сама выберу. А то вы купите, как в прошлый год. Да здрасте, Галина Ермолаевна. Здорово, хозяйка. Ах, хлопцы, здорово. Как конь? Ну, в порядке. А где остановились? Остановились у самого ипподрома. Ха. Ох, не подведите, ребята. Не подведите. Говорн-то пригнал на скачки каких-то новых конец. Ах, видали бы их. Да ничего особенного. Наши не хуже. А, ну ладно. 
С утра завтра приеду к вам. Гуляйте. А кому ты-то, Галина Ермановна? Вот. Вон она, видишь? Где, где? А? Ай, да нет, обознался. Эх, шаль. Стой, идея. Коля, нашел. А ну пошли. О, колхоз красный партизан. Подожди к нам здесь. Послушка, дружок, здесь торговля колхоза «Красный партизан»? Здесь. Скажи, пожалуйста, где сейчас находится Даша Шелест? Нам бы ее повидать. А зачем это она вам понадобилась? А? А, это вы, баба? Мы, баба, же мы. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да, торгуете. Ага. Продаете. Ага. Как говорится, торговали, веселились, хоть считали, ага. расследили. Ага. Говорусь, ты вижу, складный. Говоришь, роскошно. На в мозгу твоем того. Даже слушать тошно. Ну давайте. Не может. Не может. Не может. Федя, иди сюда. Ты меня стихай не цепляй. Я стихах могу доклад делать, не сходя с места. Да ну. Да вот и ну. Федя, а таких я этого ел подальше. Этого. Ага. А ну, друг, мадай отсюда. Осторожно, Федя, ты сломаешь. Испугал. Испугал. Черненько, пошел. Беги, ищи Гордея Гордеевича и скажи ему, что нехорошие ситуации получаются. Слушайте меня, председатели, председатели, вы меня слушаете? Слушайте, Гордей Гордеевич. Как вы помните, други мои, мы всегда с вами стояли на рынках организовано. Ну, так сказать, дружно стояли. Да ты помнишь, Марко? А как же помню? Мы всегда назначали цены и смотрели за ситуацией. Ситуация? Вот ты мне скажи, Марко, понимаю я ситуацию? Или, может, я не понимаю? А ты? Да, я понимаю. Колхозная торговля – это дело общественное. Дело, как бы сказать, весьма серьезное. Да. Но... Не дешево мы с вами торгуем на ярмарке, председатели, а? А ведь ворон дело говорит, друзья. Повысить бы цены не мешало. О! Колхозные капиталы! Мы должны умножать! Вот это правильно! Попить! У много варишь, Марко Данил. Дешево торгуем! Дешево! В убыток! В убыток а торгуем, вот товарищ! Такой торговлей и прогореть можно! А ну тихо! Он продает свои продукты ниже стоящих ярмарочных цен на 25%. Слышишь, Гурдю? Да слышу, Михаил Ильича извещает покупателей, что он продает свои продукты ниже стоящих ярмарочных цен на 25%. Вот тебе и ситуация. Просветила их ваша пересветчика. Что, она сдурела, что ли? А ну, ждите меня здесь, а я пойду найду пересвету и проведу ее сюда. Иди, иди. Ха, а ну ты. На что вы на них все хмыкаете? Хомуты как хомуты, сделаны они по стандарту. Тут-то и видно, что по стандарту. Я не понимаю, ну что вы от наших хомутов хотите? Да он никакому коню на голову не полезет. Вот тут я извиняюсь. Извиняться нечего. Не полезет. Нет, я извиняюсь, наша продукция как известно. Знать вас с ярмарки надо с такой продукцией. Ого, много на себя берете, мадам. Нет, немного. Вот пойду и заявлю в ярмарочный комитет. Да заявляйте, не боимся. Испугайтесь, когда а в ярмарке Неспроста, кума. Ой, неспроста. 
Ви що ж це, Галіна Ярмолаївна? Це не на ярмарки ламаєте. А що? Разве не можна? Та посовітуватися все-таки не мешало б. А я советувалась. З ким же, позвольте вас спросити, ви советувались? З правлінням своїм. З опитними людьми советуватися треба, товариш Пересвєтова. А хто ж це опитне? Ми, Марко Дергач і я. Да-да-да-да, вон уже третій год подряд на ярмарки цени держим. Скромній держитесь, Гордій Гордійович. Що? Так що ж я? Не скромний, що ли? Много шуму делаете. Ах, шуму. Ну, это я не виноват, у меня голос такой. Голос тоже сдерживать надо. Так что ж я шептать должен? Вот еще новое дело. И имейте в виду, товарищ ворон, что вы и дергач ваш оба жили. Мы жили? Ага, жили. Да вам просто завидно, что у нас колхозы богатые. Да ничего, но не завидно, а видно за вас. Что такое? Передовой человек. И не понимаете новой ситуации. Кто же это не понимает новой ситуации? А вы не понимаете. Я не понимаю новой ситуации. Гордей Гордеевич! Узнайте, Галину Ермолаевну, что? Гордей Гордеевич, Антон, Антон Петрович прислал сказать, что нехорошая, нехорошая ситуация получается. А? Какая такая там ситуация? Какая ситуация за такая? Не знаю. Ну что у тебя тут, Антон, за ситуация за такая? А вот полюбуйся. Все покупатели ушли. Одна пересвету торгует. Вон она. А мы семечки грызем. И учти, гордей, гордились. Слил виноград, помидоры, продукт, скоро порчитесь. Мы прогорим. Не нажимай. Прогори. Не нажимай, я тебе говорю. Антон. А, а ну-ка, давай, снижай цены. Ты как это снижай? Оправление? Оправление что скажешь? Держать тебе, говорят, жила. На 25 процентов снижай. На 25? Нет, на 30. На 30? Да, да, на 30. На правлении может... А ну, подожди. Ваш тут у входа в кинотеатр, двое ваших знакомых. Повторяю, гражданка Даша Шелест. Ну, иди сюда. Ваш тут у входа в кинотеатр, двое ваших знакомых. Двое знакомых? Это же симпатия может получиться, ты понимаешь? Симпатия. Понимаю, Гордей Гордеевич, и хочу доложить... А ну, ну. Неожиданная встреча на дороге получилась. Какая встреча? Ну, как бы знакомство. Потом сюда приходили. Намеки разные делали. Какие такие намеки? Свататься хотят. Отхватить самое лучшее. Что? На нашу мапу, на нашу Дашу Медь. Да кто же они такие, черт их возьми? Агенты? Тю. Да ты что, дурел? Какие такие агенты? Да нет, это они называли себя так, агенты. А сами, как я узнал, из пересветского колхоза будут. Вот оно что. Так, так, так. Значит, и здесь вы меня хотите объехать, Алина Ермолаева. Не выйдеть. Не выйдеть. Где наши хлопцы? Где тут у тебя руша? Вася! 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 Вот и добрый. А ну иди, Антон, действуй. Учти правление, Гордей. И ты действуй. А пожалуйста, чай. И что же это, Вася? А что? Как это что? Пресветовские ребята от нас хотят лучшую девку утащить. А ты, значит, молодец, так уж и развесил. Ну что же я могу, Горди Гордеевич? Уж я и так, и это, когда же на меня внимания никакого не обращает. Как это не обращает? Вот. А ты ухаживай, добывайся, воюй ее. Ху -ху -ху, козак. Вот скажем, если бы я был твоей ну, годах, да, так... Вы бы. Ладно. Давай, давай, давай. Попробуй, да ты хвас ее не спускай, угощай мороженым, катайся на каруселях, иди в цирк, стянуй ее веди. Все расходы правления берет на себя. А, ну тогда другое дело. Потом приоденься ж ты как следует. Ну что это такое? А что? Ну пойди, пожалуйста, там купи шляпу, чуб завей. Эх, жаль, что уса у тебя нет. А женский пол усы любит, это я тебе... Одним словом, ты меня понимаешь. И смотри, Василий, ты мне за Дашу головой отвечаешь. Ну иди действуй. Ну хорошо, хорошо, я попробую. Алло. Попробую. А вот теперь посмотрим, Алина Ермолаевна. Понимаю я ситуацию или не понимаю? Внимание! У нашего микрофона Антон Петрович Мудрецов. Антон действует. Всем на удивление объявляю объявление, что нами снижена цена на пенитыцные арбузы, на початки кукурузы, на корень и на фрукты и на прочие продукты. Цены на 30% снижены, товары к потребителю приближены. 
Милости просим в наш ларек. Покупайте в срок, запасайте в прок, чтоб не бегать по морозу за десятком огурцов. Передал за вкус колхоза <как> мудрецов. Какой ты шикарный, прям артист. А что мне артист? Я сам артист. Верно, Федя? Факт. Куда вы скрылись? Мы вас целый день ищем, ищем. Нехорошо от своих скрываться. А мы не скрывались. Мы покупки делали. Пошли, Любочка, пошли. Погодите, не спешите. Мы боимся опоздать. До свидания, пишите. А куда же вам писать? А без прежний белый свет не идеальный пистолет. А ты что ж? Очень точный. Вы не против погулять? Мы торопимся на почту ваши письма получать. Вам на почту, нам туда же. Это очень странно даже. Нам куда бы не идти, лишь бы с вами по пути. Верно, Федя? Это точно. Ну, так мы пойдем нарочно. Не на почту, а в кино. В кино? Да. Значит, вместе, значит, вместе. Верно, Федя? А для порцу выпьем морсу И чего-нибудь съедим Угощаю, хочу Кушайте сколько хотите Хорошо С чего это, Вася, ты такой щедрый? Потом стоим В этом наша сила Внимание! Гражданка Даша Шелест Вас ждут у входа в кинотеатр Двое ваших знакомых Повторяю Гражданка Даша Шелест вас ждут у входа в кинотеатр двое ваших знакомых. Зря ждем. Не веришь в технику? Да не может быть, чтобы она не услыхала. Да услыхать-то она услышит. А вот придет ли? И придет. Придет. Радио это великая вещь. Андрюша, идет. Идет, но не одна, а с кавалерами. Одну минутку. А ну, быстро. Билеты проданы. Все билеты проданы, приглашаю в цирк. О, а? цирк. а что, прекрасная программа, дрессированный живот. Решите ну, предложить два лишних билетиков в кино. Э, с удовольствием. А еще нет, плачу вдвойне. К сожалению, только два. Хорошо. Э, ну, что же, ребята, мы пойдем... А, 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 а вы оставайтесь, верно, Даша? Это точно! Спасибо, Вася! А за ручку! Разрешите получить? А сколько? Пять рублей. О, это что-то дороговато. Так ведь лучшие места. А я и не видел, какие там места. Ну, так можете проверить. Получите. Привет! Это он! Кто он? Да парень тот, который приходил сегодня. Ну, как его? Агент! Вот это интересно! Я плачу деньги за билеты, они идут с нашими девушками в кино, а ты стоишь и молчишь. Ну а что же мне драться, что ли? Я драться не могу. Видишь, у меня прохлад сколько. Эх, Федя, Федя. Ну а что, Федя, Федя.
смотрю я на вас, и сердце мое опять подает тревожные звонки. Какие звонки? Тревожные. Слушайте. Он Хорошо пойдет, не знает ничего о том, что одна девчина. Федя все время в поле зрения. Ну, кому ты говоришь? Ну, ты смотри, не теряйся, а в случае чего? Да ну, кому ты говоришь? Да я им... Спокойно. Сажу на коня и увезу в свой колхоз. А зачем же у вас? У меня свой не хотите ли? Исполняют танцоры колхоза, которые являются именно тем колхозом, где я состою, как известно, <coughs> за входом. Итак, кубанская пляска. Для сердца масла, для взора ласка. Это мой завхоз. Вот первый мужик, ни у кого такого завхоза нет. Не хвастайтесь, Гордей Гордеевич. Не люблю, когда хвастаются. Не любите? Не люблю. А -а -а. Это Вася Туза, мой конюот. Ни у кого такого конюота нет. Опять гордей, гордей. Не буду, не буду, не буду. Я сейчас вот 
Ты, Федя, опять проморгал. Я же тебе говорил, следи, следи. А я и следил, они. Да что я им сторож? Что? Эх, Федя, Федя. Что? Федя, Федя, а что мне драться, что ли? Мне драться нельзя, я вот опять должен вот эти гиль подымать. Рекорд ставить. Хорошая музыка. Это мой друг играет. А я его знаю. Это смешной такой рыжий. Почему смешной? Он хороший парень. Мы с ним вместе по коневодству работаем. У нас коней много. У нас их тоже много. А я занимаю. Мое дело хлеб, пшеница. Это я знаю. Ух, и тяжело она нам досталась в этом году. Почему? Снегу было мало, ветра сильные. Чуть наши вся зимы не вымерзли. Но мы-то с девушками спасли их. И чего мы только не придумывали. Ставили заслоны, баррикады, валы. А летом вдруг дождь. Ну, дождь и дождь. Хлеб готов, осыпается, гнется, а убирать нельзя. Ну, прямо хоть плачь. Да, тяжелая ваша работа. Да нет, она не так тяжелая, как беспокойная очень. Понимаю. А вы помните, Даша, как я вас в поезде встретил? Помню. Встретили и забыли. Что? Я вас искал. Искали и не нашли. Значит, плохо искали. Зачем вы так? Я все время думал о вас. И вчера, когда я вас вдруг увидел... Даже не поздоровались. Ну, а как же я мог? Ведь мы даже не были знакомы с вами. Ну, вот и познакомились. А вот сейчас... Специально для вас знаменитые птичницы, птичницы, отличницы и еще не старушки. Споют шестушки. Мы вначале помолчали, помолчавши говорим, что за ярмарку с поклоном нашу власть благодарим. По причине полноты Христофоровна Мы по ярмарке ходили, в магазины заходили Посмотрели на отрез, отказались на отрез Ишь ты какие, а! Старомодняя вискоза Никоноровна Не годится для колхоза Христофоровна В золотистом крыльцешине, за бородкой москвича Я проеду на машине по колхозу Ильича Куда? Лошадя, маленький сын, Кристофоровна, 
вы хлопаете, Этим сплетницам и двоим Все равно они вернутся, Даже если не хотим. Про каких же это птиц, Никонаровна? А про все вы светлых лиц, Кристофаровна? Ворон с галочкой сидит, На стучочке рядом, И на галочку глядит говорящим взглядом. Не ручная ворон птица, Кристофаровна, Значит, хочет приручиться, Никонаровна. Берегитесь, казаки, Эти бабьих языков, эти бабьи языки погубляют казаков. Этим бабьим языка Христофоровна я бы дал бы по рукам Николоровна. Нынче листья золотые будут рыжеватые, Нынче парни холостые будут все женатые. В октябре начнутся свадьбы Николоровна. А чего же они скрывают, Никоноровна? Они еще не знают, Христофоровна. Уж давным-давно пора молодым кричать жура И на свадьбе поплясать бы вот до самого утра. А плясать-то будем как, Никоноровна? Приблизительно вот так, Христофоровна. Выступали, пели песни и плясали, и плясали. Как плясали? Плясуны и музыканты, самородные таланты, да таланты. Ох, таланты, коневоды, трактористы, так сказать, сама природа. Не народные артисты, а артисты из народа. Будем к этим людям придираться слишком строго. И давайте не забудем, что открыта путь дорога для любого коневода, для любого тракториста, от артиста из народа до народного артиста. Все пути у нас открыты. Я подкрыт широкий тракт, так что будьте знамениты. До свидания, антракт. А наши председатели, поздравляю вас, Галина Ермолаевна, поздравляю. И тебя, Гордей Гореч, молодцы, молодцы. Замечательная у вас самодеятельность. Вот молодцы. А, а, а это правда. Про что? Это вы, Денис Степанович? Да про кому ты? А, правда? Вот и Гордей Гордеевич может подтвердить. Ну, подтверждаю, факт. Продают кому ты, а Аля на голову только и шаг улезут. Позвольте, это что ж выходит дело, что я и шаг. Ой, что? Это ж ты почему такого невысокого мнения о своей персоне, товарищ Ворон? Это другие, Денис Степанович, о моей персоне невысокого мнения. Те, которые тут разные песенки сочиняют. Но ничего, мы еще побачим. Побачим. Самолюбивый человек, Гордей Гордеевич, но самокритики никак не любит. Да, Галина Ермановна, тут председатель ярмарки хочет с вами по поводу торговли поговорить. Пройдем же в сторонку. Внимание, внимание! Начинаем спортивное гиревыжимание. Существует, товарищ, недопонимание, что богатыри на Руси были только когда-то. Нет, Русь наша богатырями и сейчас богата. Не в каждом районе найдешь, разумеется. Но в нашем как раз такой богатырь имеется. Посмотришь на него, запомнишь 
до самой могилы. И так рекорд небывалой человеческой силы. Ставить его будет русский циклоп Федор Груша. Але! Оп! Иди сюда. Эй, пиво, Вася, угощаю. Ты танцевал, как буря. Ух ты, артист, Вася. Позволь, артист. А где же Даша? Че это ты слоняешься один? Я пришел вам сказать, Гордей Гордеевич, что я... Симпатия не получилась. Не верю. Такой артист. Не верю. Да она на меня смотреть-то не хочет. А ты просто выпустил инициативу из рук. А ну поставь, поставь ты его обратно, иди ищи ее. Ну, Гордей Гордеевич, это же не культурно получается. Иди, я имею в виду, что ты мне задашь, головой отвечаешь. Иди. Ну, хорошо, хорошо, я еще попробую. Только тогда пеняйте на себя. Да. А Гордей Гордеевич, он мне вовсе не родня. Он был другом моего отца. А когда в войну я осталась совсем одна, то он взял меня к себе в дом. Ну, а сейчас я уже самостоятельная. Вот и вся моя маленькая жизнь. Маленькая? Ну, это вы напрасно. Жизнь ваша большая, интересная. Какая же она большая, когда мне еще и 20 лет нет. Ну и что же? А другой сто лет проживет, да ничего не сделает. А вы, вы вот герой. Да сделала я пока еще очень мало. Ой, забыла. Забыла рассказать вам самое интересное. В прошлом году я в Москве была. Да? Ходила по улицам, каталась в метро, была в театре, цирке, планетарии. Но вы знаете, меня все время почему-то тянуло к себе домой. На свои поля, степи. Люблю я наши кубанские степи. А вы? Вы их любите? Хорошая вы девушка, Даша. Я вас как тогда увидел, так сразу решил. А что вы решили? Сказать. Говорить. Что лучше вас нет в целом свете. Ну, да таких сколько угодно. Для меня вы одна из тысячи тысяч. Я, я люблю вас, Даш. Ой, зачем вы так? Я вас обидел. Вы рассердились. Может, мне лучше уйти? Нет, сидите. Вы мне тоже нравитесь. Даша. Даша. Ах, вот вы где. Так, так, так. Ну, 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 ну. Это по какому же праву, Вася, ты следишь за мной? Ведь я же давно тебе сказала, не страдай. А я и не страдаю. Напрасно ты обостряешь. Это мне Гордей Гордеевич приказал. Вот как? Гордей Гордеевич? Да, да, да. 
Ну хорошо, я поговорю с Гордей Гордеевичем. Вот и поговори, поговори. Ну и поговорю. Ну и поговори. Ну и поговорю. Пойдемте, Коля. Кажется, уже танцы. Пойдемте, Даша. И давно танцы. Вы опоздали. Ничего, нам хватит. Да, нам хватит. О, тоже ухажера нашла. Вот жалко, сейчас Федя рекорд ставит. Мы бы тебе бы показали. И... Поженили тебя наши бобы. На ком это меня оженили? Да на Галю нашей, пересветики. Теперь она тебе усы обрежет. Ой, обрежет. То есть как это обрежет? Да не любит она усаты. Не любит. А кто это вам сказал, деду, что я на ней женюсь? Да все говорят. А раз все говорят, значит знаю. Вот интересно. Все знают, один я не знаю. Интересно. Как я страдал до войны, как я мучился. И вот старая опять вернулась. А чем мне отвечает на сегодняшний день? Чем? Хамут на дело. Сценами позоры насмешка. Птичницы ее там, курятницы, усятницы всякие. Песенки про меня сочиняют. При районном руководстве, при самом Дени Степановиче Ишаком обозвал, а? И все на смешки, да хихоньки, да хахоньки. И ты стерпел, Гордей, ты стерпел. А что я могу, друг? Ведь она женщина. И опять же сердце старое вернулось. Прощай, Марко. А, Марко Данилович, а где ваш друг? Где Гордей Гордей? Нехорошо получается, Денис Степанович. Не по-советски. А что такое? Вот эта криводушная особочка. Это я криводушная особочка. Да, да, а кто же? Кто друга моего захомутал? Про кого частушки поют ваши бабы? Кто слух пустил про свадьбу? Кто издевается над вороном? Срамить его. Что? Я срамлю Гордея Гордеевича. Да, да, Денис Степанович, срамить, смеется, издевается. Не правда! Зачем вы так, Марко Данилович? Вы же 
Ничего не знаете. А может быть, я люблю его. И? Да, я. И давно люблю. Давно. Не любит она меня. Не любит. Ну, а за что меня любить? Ну, какой я есть такой особенный, чтобы мною могла интересоваться такая женщина. Вот стал, постарел, с нами упустил, ситуации не понял. А? Потом же вот усы. Ну, зачем мне усы? Большой. Даже смешно. Постарел, Гордей Гордеевич, постарел. Гордей Гордеевич! Ну? Рекорд! 645! Красотища! 645! Ерунда. Ты мне скажи, Антон. Хотя ты ничего не можешь мне сказать, ничего ты не можешь понимать и ничего ты не можешь чувствовать. Э, нет, Гордей Гордеевич, мудрецов все понимает. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что благороднее сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы, или восстать на море бед и кончить их борьбою? Офелия, у Нифа, помяни меня в твоей святой молитве. Антон, ты сошел с ума. Э, нет, Гордей Гордеевич, ты вдумайся, знаменитые слова Шекспир. Шекспир, ага. Ты артист, Антон, его, ты настоящий артист. А ну, постой, постой, как это? Офелия, о... Нимфа. Нимфа. О, нимфа. Скажи, пожалуйста, нимфа. Здорово. Здорово, Антон. А ну, Антон, пойдем. Возьмем, Галилея Павловна. первые призы позабираем. Ну, это много. Ну, так как же, Галина Ермолаевна? Отстань, Андрей, отвяжись. Галина Ермолаевна. Отцепись, нема час. Галина Ермолаевна, это же вопрос его счастья, вопрос жизни. Ну, как же вы не понимаете? Ну, ладно. А кто она? Она, она Даша Шелест. Даша Шелест? Ты что, сдурел? Здравствуйте, Никонор Филиппович. Здравствуйте, Галина Ермолаевна. Ну, как глобус не хромает? Вылечили, Галина Ермолаевна? Да. Может скакать. Ну что ж, записывайте, пусть скачет. Да, хорошо. Галина Ермолаевна, умоляю. Пусть Ковылев выкинет это из головы. Из головы легко, но ведь сердце невозможно. Ничего не помрет. Ну, помереть не помрет, но зачахнет. Зачахнет. В санаторий пошлем и отстань довольно. Здравствуйте, товарищ. Ой, ну почему? Почему вы не хотите, Галина Ермолаевна? Да разве я не хочу? Не могу я. Ворон расшумится, подымет скандал, скажет, что я сманила его с двини. Он же полюбил ее, Галина Ермолаевна. Полюбил, понимаете? Она герой? Герой социалистического труда. Здравствуйте. Выходит, значит, героев и любить нельзя. Любить можно, переманивать нельзя. Значит, отказываетесь? Отказываюсь. Хорошо. Тогда Николай сам перейдет к ворону. Привет. Подожди. А ну иди сюда. То есть, как это перейдет? А вот так, возьмет и перейдет. Да ты что, сам это придумал? Нет, это Николай велел. А где он? Че он сам не пришел? Да ему неудобно, у него характер такой, робкий. Ах, робкий. Да, робкий. Он робкий, она робкая. А я из-за них страдать должна. Да мне острый нож, говорите, в этом с вороном. Посмотри, какой он грозный. Эй! Жених, проворонил Дашу. Ну, смотри, у него срамись на джигитовке. Вы меня, Гордей Гордеевич, не расстраивайте. А что до вашей Даши, то после вчерашнего 
Фиаско, она мне мало интересна. О, шо? Шо за фиаско? Дуэт! Какой такой еще дуэт? Здравствуйте, Гордей Гордеевич! Здравствуйте, Гордей Гордеевич! Здравствуйте, да. А мы за вами, товарищи председатель. Ну да. А зачем это я вам понадобился? Вы же обещали сегодня с нами покупки делать. Какие такие покупки? Покупки. Как это какие покупки? А для клуба за... Не галди же все сразу. А где ваша звеневая? Почему она не с вами? Где Даша? Но я вас спрашиваю, где Даша? Чего вы смеете? Но я вас спрашиваю, где Даша? Шесть девчата, все, хватит. Как это все? А пианино? А пианино? Ну, какой такой еще пианино? Да вы что, сдурели, что ли? Для клуба. Ну вы же обещали, какие горчицы? Ну, обещал, обещал. Мало ли чего обещал. Оправление. Оправление санкционирует. Что это за слова такие еще заграничные? Ты это брось. Советные слова. Ну, прощайте, Коля, я побежала. Вот, пожалуйста. Великолепный инструмент Ленинградской фабрики «Красный Октябрь». Желаете прослушать кто? А вы умеете играть? Как Эмиль Гилец. Сыграйте. А то я его только по радио слыхала. завидовать такому инструменту. Будьте здоровы. А потише что-нибудь поприятнее, можете? С удовольствием. Шопен! Сыграйте. Купили бы, Гордей Гордеевич, а то у нас все баян да баян. Еще бы. Пианины покупать. А вам жалко? Вы же обещали, где Обещал, ничего я не обещал. У людей клуб свой, стадион построили, вон рояль покупает. А вы на миллионах сидите и радуйтесь. Ладно, ладно, мы без пианин росли. Так то вы, а то мы. Да. Ты да еще тут да. Пойдемте, девушки, а то обидно смотреть. Пошли. 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 Спасибо, я беру его. 
Спасибо. Власти Ксенофон Савич, оформляйте. Благодарю вас. Прошу. Здравствуйте, Галина Ермолаевна. Здравствуйте, Сергей Гордеевич. Игрушечки приобретаете. Одна забава. Пару волов дешевле будет. Да ведь это мы при волах, Россия Гордей Гордеевич. А теперь другое время. Другая ситуация. Вот именно ситуация. Скажи, пожалуйста, басы. Гордей Гордеевич, я хочу с вами поговорить. А надо ли, Галина Ермолаевна? Очень надо. Ну что ж, я готов. О каком предмете будет разговор? О серьезном. О серьезном. Пойдемте в стороночку. Пойдемте. Разговор будет о свадьбе. О какой свадьбе? О нашей. Что? У нас с вами свадьба предстоит. У нас с вами? У нас с вами, как у председателя. Ой, да подождите, вы не путайте мою голову, чья свадьба? Да я же говорю, наша. Наша? Ну да, у меня есть жених. У вас есть жених кто? Коля Ковылев, мой коневод, хороший парень. А очень приятно, поздравляю. А у вас невеста. У меня невеста? Ага. Кто? Да Даша Шерит. Даша? Угу. Да вы что, с ума сошли? А вы не шумите, ведь у них любовь. Тут помочь надо, не препятствовать. Ах, вот она что. Так, понятно. Продавец, что ты кажется? Покупаю, заверните. Что заверните? Ну вот это вот пианино. Уже продали. Ну, не важно, тогда какой-нибудь другой вот из этих. Что вы чихаете, идите выписывайте счет скорее. Нет. Ну, успокойтесь, Гордей Гордеевич. Вы... Не выйдет, Галина Ермолаевна, не сарьтесь, да, что мы вам не отдадим. Это у вас не выйдет, бесчувственный человек. Культуру сманиваете, не сманивайте, я тоже дам культуру, потища вашей будет, да. Давно пора. Блять, счет. И пианино никому не продавать, оставить за мной. Пошли, Ксенофон Савич! Где вы там ходите? Товарищ Мудрецов! Я здесь! А ну иди сюда! Ох, Гордей Гордеевич, торгуем во всю! Подожди! Красотища! Ну подожди, я тебе говорю! Пожалуйста. Пойди в музыкальный магазин, оплати вот этот счет и забери пианино! Я не понимаю, Гордей Гордеевич, зачем тебе пианино понадобится? Играть буду учиться! А, Да-да! -да. Оправление! Правление сегодня на это скажет. Правление да. санкционирует. Нужно понимать, Антон Петрович, культурные запросы молодежи. Вот Мы что? не старая деревня. Да. А ну иди действуй. Есть. А ну подожди. Да, да. Иди сюда. Ну. Пойди мне разыщи Дашу ага. и приведи ее сейчас же в гостиницу. Да. Ну, я буду иметь с ней серьезный разговор. Так, значит, ты, Дашенька, решила из нашего колхоза выйти. Да ведь я же замуж выхожу, дядь Гордей. Это не замужество, а грабеж. Грабеж. Интересно только знать, чем тебя купила эта Пересветова? Как это купила? Как вам не стыдно, дядя? Да что я, предмет что ли какой? А тебе не стыдно, Дашенька? Мы тебя вырастили. Знатным человеком сделали. Славу дали. А ты так бессовестно бросаешь нас. Так что у нас своих парней мало. Вот, к примеру, Вася Туль. Какой хороший парень. Вася хороший, не спорю. Но... Красавец. При видном деле состоит. Его портрет даже в журнале «Огонек» напечатан. Нас вместе напечатали. О, о, вот видишь вместе, значит, судьба. А как он по тебе тоскует, как страдает. Он-то, может, и страдает, а я вот нет. И зря, зря. Вася артист, танцор, лихой козак, жиги, наездник. О, вот посмотришь, как он твоего Ковылева сегодня на хвосте притащит. Ну, это еще неизвестно, кто кого на хвосте притащит. Не веришь? В силу своего родного колхоза не веришь. В колхоз я верю. 
Но Коля Ковылев проиграть Тузову ну, никак не может. Охотка, не да. может. Да-да. Ты мой характер, знаешь? Да знаю, знаю. Так вот, чтоб не скандалить, давай с тобой сделаем уговор. Это смотря какой. Простой, сердечный и тайный. Если твой Ковылев сегодня придет первым, я сам беру тебя за ручку и выдаю за него замуж. А если нет? Ну, а если нет, тогда придется твою свадьбу на год отложить. Ну, ты посмотришь, подумаешь. А что, ты боишься в девках остаться, а? Эх ты! Ты же у нас лучшая невеста в районе. А вдруг, понимаешь, там какой-нибудь другой принц объявится? Еще лучше, а? Лучше не бывает. Ну, это как смотреть? Ну, так вот, решай. Я тебе как отец говорю. Понимаешь, Дашенька, как отец. А то обижусь на всю жизнь. И на свадьбу не приду. Ей Богу не приду. А вы? Вы слово свое сдержите, дядя Гордей. Я то сдержу, Дашенька. А вот как ты? И я сдержу. Пусть как судьба. Не хочется мне дяди Гордей обижать. Вот и умница, вот и хорошо, вот и правильно. Внимание, внимание! Сейчас остается гости с препятствиями. Точка принимает участие колхозы. Октябрь, борьба, красный партизан. Колхоз зовет им сейчас, и колхоз победа! Помни, помни, Васенька, теперь все в твоих руках. Да не болейте вы, Гордей Гордеевич, наше дело в шляпе. И не таких, как Ковылев на хвосте приводили. Ну, вот и правильно, вот и молодец. Давай, скажи. Ну, дядя Матвей. Смотри, Коля, не подкачай. Ну, как-нибудь. Николай! Ну? Николай! пойди сюда! смотри Ты знаешь? Что? Точно! Факт, Коля! Да не может этого Факт, быть! Факт, Коля! Да кто Смирай тебе сказал? Тебя. Люба! Она-то здесь при чем? Ну, а любит сказала Даша! Кто? Даша! Ну? Сказала? Сказала. Знает, знает, знает. Ты не волнуйся. Да я не волнуюсь. Не волнуюсь. Нет, никак не волнуюсь. Вон они, вон они. Любочка, ты говори, но мы у тебя не домой страшно. А пошли,
Поздравляю! Спасибо. Первый приз за вашим колхозом. Молодец, Ковылев, молодец! От всего колхоза спасибо! Да, я тебя поцелую! Резал! Ох, церковь! Артист! Да тебе в черте выступать! А ты на скачке закупал! О, позорю! Российский заезд колхозных племенных коней! Наездники председателей колхозов! От колхоза Красный партизан товарищ Ворон! От колхоза Борьба товарищ Сергас! От колхоза Октябрь товарищ Шестерка! От колхоза Завет Ильича до него Ляса! Товарищ Щербина, объявите вместо Плясова поедет Пересветова. Хорошо. Перемена! От колхоза Завета Ильича вместо Коневода Плясова будет ехать председатель колхоза товарищ Пересветова! Ты войскоманька, я космелась! Ай да халю! Ай да халю, Лерва Лаевна! Ой, характер, я бы тоже поехала! Сама поехала, как нехорошо получается. Нет, нет, смотрите, смотрите. Пересвету немного не дотянуло. А я думаю, полковник, что Пересветова нарочно проиграла ворона. Да зачем же ей проигрывать? Эй, полковник, тут дело сложное. Сложное. До дому, хлопцы, сбирайтесь. До дому. Потехи час, а делу время. Работать надо. Хлеб сеять. А приедем будущей осенью, все призы позабираем. До дому. Алло. Вот дядя Гордей. Это Николай. Тот сам. Познакомьтесь. Да мы уже вроде знакомы. Ну, здравствуй. Ой, молодец. Лихой казак, люблю такие. Ну что ж, Николай, не возражаю, давай засылай сватов. 
но только чтобы жить в наш колхоз переходить. А мы там тебе хату новую поставим, садик выделим и пчелок разведем. Ну, а зачем же в ваш колхоз? Гордей, гордей. А что? Жена всегда к мужу идет жить. Это уж испокон веков водите. Правильно. А мы с тобой наоборот сделаем. Понимаешь, наоборот. И потом посмотри, какая у тебя жена будет, а? Это же герой. А разве раньше были такие, а? И потом, парень, тебе же у нас лучше будет. У нас же ферма больше вашей, больше. Мы тебе заведующим сделаем. Ты у нас прославишься, понимаешь, орден получишь. Я а за там... славой не гонюсь, горди, горди. Коля, Коля, подожди, Коля. Коля, так... Что же ты вы, Горди Гордеевич, опять крутить начинаете? Сами же слова дали, а теперь на попятный. Дашенька, Дашенька, я же от своего слова не отказываюсь. Ну да. Но только шить, Николай, будет у нас. Ах, так? Да. Ну хорошо, хорошо. Вы еще моего характера не знаете, Гордей Гордеевич. Пойдем, Коля. Ай, и ничего-то у вас не выйдет, Галина Ермолаевна. И чему ты радуешься, Гордей Гордеевич? Чему ты радуешься? На снижении цен мы с тобой потеряли ровно 30 тысяч. За то время выиграли. Приз на соревнованиях тоже потеряли. За то лучшего наездника приобрели. Это каким же манером, я не понимаю. А вот каким манером. Николай Ковалев сегодня приходил за Дашу свататься. Я так и знал. Я так и чую. А я и не возражаю, пожалуйста. Но только чтобы жить в наш колхоз переходил, соображаешь? Ловкий ты политик, прямо дипломат. Ну, а ты думал. Ну, они, они как? Ну, а что они, а куда им деваться? У них любовь. Я, брат, понимаю. Я сам переживаю. То есть переживал когда-то. Входи, входи, кто там? Здравствуйте, Гордей Гордеевич. Здравствуйте, папаша. Здравствуйте. Ну, что у тебя? <как> Галина Ермолаевна, имеет честь пригласить вас, Гордей Гордеевич, в наш колхоз, на свадьбу Дарья Никаноровна и Николая Матвеевича со всей вашей ассамблеей. Это что за ассамблея такая? Подожди, подожди, Антон. А зачем же это, голубчик, в ваш колхоз? Вот когда они а. поженятся, то пожалуйте вы к нам в колхоз. К нам, пожалуйста. Уже. Что а? уже? Уже поженились. Как поженились? Зарегистрировались по закону кодекса о браке и поехали на пир в наш колхоз. М да. Где ваш председатель? А Галина Ирмолаевна отбывает домой. Вон она уже садится в свой кабриолет. Антон, держи ее! Держи ее! Кричи милицию, Антон! Милицию! Папа! Милицию! Папа, что ты зачем так вновь? Спасибо за приглашение, Галина Ермолаевна. Но только свадьбу придется отложить. А зачем же ее откладывать, Гордей Гордеевич? А затем, что это грабеж. Своих героев не добылись, так вы, значит, за чужих хватаетесь. Но я вам свой колхоз шатать не позволю. Это дело политическое. Это дело их личное. И им жить вместе, она нам с вами. Все равно. Все равно я это дело так не оставлю. Я буду жаловаться. Ну и жалуйтесь. Ушиблась я вас, Гордей Гордеевич. Думала, что вы переменились. А вы каким были, таким и остались. Прощайте. Разрыв. Уехала. Не договорились? Не знали, что мы с вами век знаться не будем. Ах, Антон Петрович, Антон Петрович, как знать, чего не знаешь? Помните, тогда на дороге я говорил вам, что отхвачу самый лучший? Вот и отхватил. Не радуйся, не радуйся. Подожди еще, что Денис Степан скажет. Что вы на это скажете, Денис Степанович? Это же грабеж. Я растил Дашу, я ее воспитывал. А тебя кто растил, товарищ Ворон? Как? Кто? Ну, партия, народ. А Дашу, значит, ты в один растил. Так. 
А скажи мне, пожалуйста, в каком таком государстве находится колхоз Завета Ильича? Денис Степанович, ну что это за вопросы? Я не понимаю. Нет, ты отвечай, отвечай. В нашем, советском. Ну а что ж ты шумишь? Ты наоборот радоваться должен. Ведь какая замечательная пара получается. Молодцы. Непременно поеду их поздравить. Непременно. Так. Значит, выходит дело, и тут меня пересвета обошла. Ой, баба, ой, змея. Ой, змея. Напрасно ты убежаешь хорошую женщину. Напрасно. Да, не говорите мне про нее. Не напоминайте. Опять шумишь. А между прочим, она гораздо лучше к тебе относится, чем ты к ней. Лучше? Ха-ха, лучше. Опозорила она меня. Вся ярмарка на дворном смеется. Вы с район на дворном хохочет. Любит она тебя, гордей гордей. Любит. Шутите, Денис Степанович. А откуда это вам известно? Кто это вам сказал? Сама сказала. Ага. Вчера Дергачу при мне сказала. Не верю. Не может этого быть. Что-то не то. Что-то не так. А ты Дергача распитай. Товарищ Дергач, дай-ка сюда на минутку. Вот поговори тут с товарищем Вороном, Марко Данилович. А что случилось, Горди? Что с тобой? Скажи мне, Марко, только честно скажи, как истый друг скажи. Да. Говорила тебе Галина Ермолаевна, что она, что она, что она любит меня. А как же? Говорила. Вчера в присутствии Дениса Степановича. Я был ее начал ругать для тебя, она... Не надо. Не надо, друг. Спасибо. Куда ты, Горди? Прощай! Я хочу вам сказать, Галина Ермолаевна. Говорите, товарищ Ворон. Я хочу, я хочу спросить вас, Галина Ермолаевна. Спрашивайте, Гордей Гордеевич. Я хочу спросить вас, правда то, что вы вчера сказали Марко Данилучу? Правда. Но вы ему сказали, вы ему сказали... Я ему сказала люблю вас.
ее трудом завоевали, за нее с врагами бой вели. Oh!